മോഹൻലാലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വലിയൊരു ബിഗസ്റ്റ് പ്ലസ് ഹീസ് പുള്ളി അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി സെറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീസ് എ ബേബി എൻ അമൂൽ ബേബി ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ എത്ര നല്ല നടനാണ് അദ്ദേഹം അല്ലെ എത്രയോ നല്ലൊരു നടനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് ഈ റോഡിന് ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോ ഇതെനിക്കെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈ ഗോഡ് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതെ കൂളായിട്ട് സെറ്റിൽ വന്ന ആ ആ ആ ആ ആ രംഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സീനിനെ നിസ്സാരമായിട്ട് കൊച്ചു കുട്ടിയെ പോലെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഗുണമുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വീട്ടിൽ ആ മോൾഡ് ചെയ്യാം വീട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു അനിഷ്ടങ്ങളുടെ വേദന അവരറിയില്ല ഇപ്പം അഞ്ചിലും ആറ് വയസ്സിലൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് അനിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റെ യാതൊരു മോനാൽ അങ്ങനെയാണ് ആ സീനിനകത്ത് സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഒരു കോംപ്ലക്സസോ ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമേ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തു വേണം റെഡി അതാ അളവിനകത്ത് തന്നെ എന്തുമാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നൊരു കാര്യം എനിക്കതിങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരു ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ആ നടനവും നടിയും കഥ കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രതികരിക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്തൊരു അളവ് പോലുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് താന്നു പോയാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ലാൽ അപ്പം വിളിക്കും അതാണ് ഈ ഒന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് അത് നേരത്തെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ആ പറഞ്ഞ രീതി ആ എക്സ്പ്രഷൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്തുമാത്രം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച് തഴക്കവും പഴക്കവും സൃഷ്ടിച്ച ആളാണ് ആര് എത്ര ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ആ സിനിമയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ അത് അയാൾക്കൊരു പുത്തൻ മേച്ചിൽ സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റും അയാൾക്കുള്ളൊരു വലിയൊരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആ സ്ഥലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പു പുത്തൻ മേച്ചിൽ സ്ഥലമാണ് അതിലെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂംസും അതിൻ്റെ വിങ്ങും അതിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാ എക്സ്ട്രാ വേകൻസിയും അദ്ദേഹം കൊച്ച് വളരെ ക്യൂരിയസ് ആണ് പുള്ളി എല്ലാം വളരെ കൗതുകമാണ് പുള്ളിക്ക് ആ അങ്ങനെ കൗതുകത്തോടെ കാണുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആണ് പുള്ളിക്ക് ഓരോ സിനിമകൾക്കകത്തുനിന്നും മെച്ചപ്പെട്ട് മെച്ചപ്പെട്ട് നമ്മൾ കാണും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ പലരെയും നമ്മൾ അദ്ദേഹമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് ആ അതെ അദ്ദേഹമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓ അവരൊക്കെ അവരുടെ കാലത്തൊക്കെ അവരൊക്കെ ഈ ഇവിടുത്തെ സീനുകളൊക്കെ ആ അന്ന് ലാലൊക്കെ ആ ചമ്മൽ കാണിക്കുകയും ഒരു വിഷമം കാണിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഓ അല്ല ലാലെന്ന് വിഷമം കാണിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലാത്ത ഇങ്ങനെ കൊള്ളും സത്യം ഇന്ന് ഏത് നടന്ന അങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴേ അങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർക്കെല്ലാം പൊട്ടൻസി ലിസൺ ഇത് ഞാൻ അറിയാം പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലുള്ള ദുൽഖർ എടുത്താലും പൃഥ്വിരാജിനെ എടുത്താലും നിവിൻ പോളിനെ എടുത്താലും ഫഖത്തിനെ എടുത്താലും ഇവരെല്ലാം ഹൈലി പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരാണ് കാരണം ഇവരുടെ ജീനി തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ എല്ലാം ആ മുട്ടിയുടെ മാതിരി ദുൽഖർ ദുൽഖറിലായിരിക്കുമോ പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ എത്രയോ ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ മഹാരഥന്മാരുടെയൊക്കെ സിനിമകൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ചിരി വരാറില്ലേ എത്രയോ സിനിമകൾ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലൊക്കെ അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ പലപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരി വരുന്നത് എന്താ ഈ കാണിച്ച് എന്ത് പേക്കൂത്തുകളായി കാണിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ കുറ്റമാണോ കുറ്റമാണോ അവരുടെ കുറ്റമല്ല അവർ സെലക്ട് ചെയ്ത പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കുറ്റമാണോ 